हेलो स्टूडेंट्स आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत आज हम फिजिक्स में आईई इरोडो के प्रॉब्लम 3.58 पर डिस्कस करेंगे सो so, एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने अ पॉइंट डाइपोल विद एन इलेक्ट्रिक मूवमेंट वेक्टर पी इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम एन इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन द मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल If the vector P is perpendicular to the plane is, आपको force का magnitude निकालना है इस dipole पर उस infinite conducting plane में induced charges के कारण जबकि यह दिया हुआ है कि vector का orientation इस तरह है कि वो plane के perpendicular है So कैसे करेंगे एक बार समझे ये एक infinite conducting plane है और इस प्लेन के ओरिएंटेशन के परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से एक पॉइंट डाइपोल को प्लेस किया गया है पॉइंट डाइपोल कहने का अर्थ है डाइपोल बहुत बहुत छोटा है लेकिन आप लोगों को नजर आए इसीलिए मैं थोड़ा इसको साइज दे रहा हूं एरो से मैं इसकी डायरेक्शन को प्रेजेंट कर रहा हूं आप ध्यान देते रहे एरो ये बता रहा है हमें कि डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हम क्या ले रहे हैं So, इसके डाइपोल मूवमेंट वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरह है यानी प्लस क्यू चार्ज आप इस पोजीशन पर और माइनस क्यू इस पोजीशन पर इमेजिन कर सकते हैं और हमें इस डाइपोल पर इस इनफाइनाइट प्लेन के कारण फोर्सेस कैलकुलेट करने तो ध्यान दें कि सबसे पहले मुझे इन चार्जेस का इस इनफाइनाइट प्लेन से बनने वाला मिरर इमेज कंसिडर करना हो So, इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन को एक मिरर मानते हुए इन चार्जेस के इमेज कैसे बनेंगे पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे गिवन है प्रॉब्लम में कि इस डाइपोल का डिस्टेंस इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन से एल है और चूंकि ये पॉइंट डाइपोल है तो ये कंसर्न इस क्वेश्चन में नहीं आ रही है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू से डिस्टेंसेस क्या है आप समझते हैं कि एक पॉइंट डाइपोल का लेंथ इग्नोरेबली स्मॉल होता है फिर भी कन्वीनियंस के लिए मैं इस डाइपोल के सेंटर पॉइंट से इस प्लेन तक की डिस्टेंस को डायग्राम में एल से शो कर रहा हूं आप ध्यान देते रहे अब जितनी डिस्टेंस पर ये प्लस क्यू चार्ज प्लेस है इस इनफाइनाइट प्लेन से इसकी इमेज उतनी ही सेकेंड साइड बननी चाहिए सो इस प्लस क्यू से सिमेट्रिकली एक माइनस क्यू मैं प्लेस कर रहा हूं और इस माइनस क्यू से सिमेट्रिक एक प्लस क्यू मैं इस पोजीशन पे प्लेस कर रहा हूं आप यह जानते हैं कि इमेज मेथड में जो चार्जेस इमेज में कन्वर्ट किए जाते हैं उनके चार्ज का नेचर प्रेजेंट चार्ज से अपोजिट रखा जाता है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ये प्लेन और ये चार्जेस इस रीजन पे बना रहे थे उनके नेचर में इस प्लेन को इन चार्जेस से रिप्लेस करने के बाद भी कोई फर्क ना पड़े यह बात में हर क्लिप में हर क्वेश्चन में बता रहा हूं कि इमेज मेथड का इस्तेमाल केवल इस रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी के लिए किया जाएगा इस रीजन पे आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं सो so, अगर इन दोनों चार्जेस के इमेज चार्ज ये दोनों हैं तो हम देख पा रहे हैं कि इसी के जैसा एक डाइपोल सिमिलर ओरिएंटेशन के साथ इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन के अपोजिट साइड तैयार हो चुका है और अब मुझे इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन में इंड्यूस्ड चार्ज के कारण इस डाइपोल पे फोर्स पता करना है तो मैं अपने क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं आप जानते हैं कि अब मैं इस डाइपोल के कारण इस डाइपोल पर फोर्स कैलकुलेट करूंगा और ये फोर्स उतना ही होगा जितना ये इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन इस डाइपोल पर डिवेलप करता इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार सो कैसे कैलकुलेट होगा इस डाइपोल के द्वारा इस डाइपोल पर फोर्स आप ध्यान से देखें हम जानते हैं कि एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल से जितना फोर्स ये डाइपोल इस डाइपोल पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये डाइपोल इस डाइपोल पर भी लगाएगा सो so, किसी भी एक डाइपोल के कारण दूसरे डाइपोल पर फोर्स कैलकुलेट किया जा सकता है चूंकि डाइपोल की डिस्टेंस इस प्लेन से एल गेवन है तो हम इस क्वेश्चन में यह कंसिडर कर सकते हैं कि इन दोनों डाइपोल्स के बीच का डिस्टेंस टू होना चाहिए सो so, ध्यान दें कि इस डाइपोल के कारण इस डाइपोल पर लगने वाले फोर्स को जिस फॉर्मूले से दिया जाता है और जिस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के क्लिप्स में थ्योरी क्लिप्स में बना चुके हैं आप वहां से इसका डेरिवेशन देख सकते हैं सो अगर मैं वो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करूं 
तो इस फोर्स वेक्टर को होना चाहिए इस डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट जिसे मैं P लिख रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं दोनों डाइपोल सिमिलर हैं तो अगर इसका डाइपोल मूवमेंट वेक्टर P है तो इसका भी P होना चाहिए ओरिएंटेशन भी सेम है और मैग्नीट्यूड में मैं इसे बिना वेक्टर के P से प्रेजेंट कर रहा हूं इसके अलावा इसका मल्टीप्लीकेशन हमें करना होगा डी ई वैक्टर बाय डी आर कह लीजिए या एल कह लीजिए जिस टर्म में भी आप वेरिएबल को प्रेजेंट करना चाहते हैं आप वो सिंबल यूज कर सकते हैं सो so, मैं यहां पर आर सिंबल यूज कर रहा हूं डिस्टेंस वेरिएबल के लिए अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस डाइपोल के कारण आर डिस्टेंस पर बैठे इस डाइपोल के लिए लिखू तो यह कुछ इस तरह से लिखा जाएगा आप ध्यान दें यह होगा डी अपॉन डी आर ऑफ वन अपॉन फोर पाई एपसाइलन नॉट टू टाइम्स पी वेक्टर पी वेक्टर को मैं पी मैग्नेट्यूड इनटू आई कैप से प्रेजेंट कर रहा हूं आप ध्यान देते रहे आई कैप हमने एक्स एक्सिस की कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्शन में कहा है सो आई कैप को अलग करके अब मुझे इस डिफरेंशिएशन को सॉल्व करना हो सो एक बार पहले इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो यह बनेगा पी इंटू वन अपॉन फोर पाई एफ साइल नॉट टू पी इंटू आर टू दावर माइनस थ्री और इसे लिखा जा सकता है माइनस थ्री आर टू द पावर माइनस फोर आई क्या और फाइनली ये बन जाएगा फोर्स वेक्टर इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एफ साइल नॉट टू पी स्क्वायर इंटू थ्री मैं इसे सिक्स लिख देता हूं कंप्लीटली और माइनस साइन को अगर मैं आई वेक्टर के साथ दे दूं तो ये माइनस आई क्या बन जाएगा और आर की पावर फोर अब चूंकि आर को वेरिएबल फॉर्म में लिया गया था इस डिस्टेंस को वेरिएबल बनाने के लिए ताकि हम आर के रिलेटिव इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सके अब अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद मैं आर की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो जिस डिस्टेंस के लिए हमें ये कैलकुलेशन करना है वो ट्वेल है सो आर की पोजीशन पर ट्वेल्व रखने पर ये बनेगा वन अपॉन फोर पाई एफ साइल नॉट सिक्स पी स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन एल टू दावर फोर माइनस आई कैप माइनस आई कैप यहां पर यह प्रेजेंट कर रहा है कि इस डाइपोल को यह डाइपोल अपनी डायरेक्शन में खींच रहा है यहां पर आप ध्यान दें हमने इस डाइपोल के कारण इस पर फोर्स निकाला है और यही वजह है कि इस पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन माइनस आई कैप आ रहा है क्योंकि हमसे इस डाइपोल पर फोर्स पूछा गया था तो जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है उस क्वेश्चन में फोर्स का डायरेक्शन प्लस आई कैप होना चाहिए So, ये फोर्स जो हमने कैलकुलेट किया है चूंकि ये इस डाइपोल पर लग रहा है तो अपने रिक्वायर्ड डाइपोल पर लगने वाले फोर्स को अगर मैं F1 लिख के प्रेजेंट करूं तो F1 वेक्टर को लिखा जा सकता है वन अपॉन इसे थोड़ा सा सॉल्व कर ले आप ये बन जाएगा थ्री पाई एट और अब इसे लिखा जा सकता है थ्री अपॉन थर्टी टू पाई एफ साइल नॉट पी स्क्वायर अपॉन एल टू दावर फोर और चूंकि ये फोर्स रिक्वायर्ड डाइपोल का है तो मैं इसकी डायरेक्शन को प्लस आई कैप लिख रहा हूं इतना फोर्स ये डाइपोल इस डाइपोल पे एग्जर्ट करेगा और चूंकि हम जानते हैं कि इस डाइपोल के द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स वही होना चाहिए जो इस इनफाइनाइट प्लेन में इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण इस डाइपोल पर लग सो यही रिक्वायर्ड आंसर है उस क्वेश्चन का जो हम कैलकुलेट करना चाहते थे तो एक बार मैच करा लें इसका आंसर जो गिवन है वो है थ्री पी स्क्वायर अपॉन थर्टी टू वाई एफ साइल नॉट एल टू दावर फोर सो जो करेक्ट चॉइस है वो आपके सामने है इस तरह से इमेज मेथड का यूज करके एक डाइपोल के लिए भी एक इमेज तैयार की जा सकती है और क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व किया जा सकता है इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन से एसोसिएटेड क्वेश्चन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्प्लीकेटेड फॉर्मेट लेता है तो कैलकुलेशन से बचने के लिए हम इस तरह की मेथड का यूज करते हैं जिसमें इस रीजन में बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नेचर को बदले बिना हम इनफाइनाइट प्लेन को कुछ नए चार्जेस या चार्जेस के सिस्टम से यानी डाइपोल से रिप्लेस कर देते हैं तो ऐसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं थैंक यू